హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నానిస్ క్యూఎన్ఏ ఎపిసోడ్ ముప్పై ఒకటికి అందరికి స్వాగతం ప్రతి సాటర్డే మనకి క్యూఎన్ఏ ఎపిసోడ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు అడిగిన కామన్ క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను సో మీరు ఎవరైనా నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద అయినా అడగచ్చు లేదంటే మనకి ట్విట్టర్లో అట్ ది రేట్ నానీస్ టెక్నాలజిక్ అని చెప్పేసి మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అయితే అడగచ్చు అనమాట సో ఈరోజు క్యూఎన్ఏ ఎపిసోడ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మొదటిగా వచ్చేసరికి మనకి గొల్లపల్లి దేవేంద్ర అడుగుతున్నారు బ్రో లెనోవా జెట్ ఫైవ్ ఎప్పుడు సో లెనోవా జెట్ ఫైవ్ ఎప్పుడు అనేది వాళ్ళు కూడా మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వట్లేదు లెనోవా జెట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికీ మనకి ప్రయోజనం అయితే లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దానికన్నా బెటర్ స్పెక్స్తో చాలా మొబైల్స్ అయితే మార్కెట్లోకి వచ్చేసినాయి సో వీళ్ళు తీసుకొస్తే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారో అదే టైంలో తెచ్చుంటే ఈ పాటికల్లా మార్కెట్ని అయితే సగం వీళ్ళే దున్నేసి ఉండేవాళ్ళు బట్ వస్తారికి వీళ్ళు చాలా అంటే చాలా లేట్ చేశారు ఈ సమయంలో వీళ్ళు తీసుకురావాలంటే మిగిలిన మిగిలిన మొబైల్స్కి పోటీగా ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ప్రైజ్ అనేది చాలా అంటే చాలా అగ్రెసివ్లో తీసుకురావాలంటే పన్నెండు వేలు పదమూడు వేల రూపాయలు వీళ్ళు తీసుకురావాలి సో ఆ ప్రైజ్లో అయితే వీళ్ళు తీసుకురాలేరు సో చూద్దాం మనకి వీళ్ళు తీసుకొస్తారా లేదా తెచ్చితే ఏ ప్రైజ్లో పెడతారు అనేది సో తర్వాత వస్తారికి మనం రాజేష్ కొండాడుతున్నారు నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ వర్సెస్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో సో చాలా మంది అయితే ఇదే క్వశ్చన్ అయితే నన్ను అడుగుతున్నారు సో మీరు రెండిట్లో చూసుకుంటే మనకి ఇంచుమించు సేమ్ ప్రాసెస్ అయితే ఉన్నాయి బట్ వస్తారికి మీకు ఏదైతే నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఉందో నోకియా అనేది మనకి షోమీ కన్నా మంచి బ్రాండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు షోమీ కన్నా మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది అలాగే వస్తారికి మనకి నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్లో చూసుకుంటే మనకి నాచ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ప్రాసెసర్ వస్తారికి రెండు ఒకటి ఉంటాయి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ బట్ ఇక్కడ వస్తారికి మనకి నాచ్ కూడా ఉంటుంది ఎవరైతే స్టాక్ రామ్ ఇష్టపడతారో మీకు నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ వచ్చేసరికి మనకి స్టాక్ రామ్తో వస్తుంది అదే కనుక మీకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో చూసుకున్నట్టు మనకి అది ఎంఐ యూ అయితే వస్తుంది స్టాక్ రామ్ అయితే రాదు సో మీకు అప్డేట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలంటే నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ లోనే ఉంటుంది సో ప్రైస్ పరంగా చూసుకున్న మనకి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర పదిహేను వేల రూపాయలు ఉంది నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ చూసుకుంటే మనకి పదహారు వేల రూపాయలు ఉంది వెయ్యి రూపాయలు వేరియేషన్ అయితే ఉంది సో మీరు వెయ్యి రూపాయలు పెద్ద సమస్య కాదు కావాలనుకుంటే మీరు నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ తీసుకోవచ్చు బట్ వస్తారు మీరు కస్టమ్ రామ్ ని ఇష్టపడతారు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో అనే నచ్చుతుంది మనకి నోకియా మొబైల్ కన్నా సో ఓవరాల్ గా చెప్పాలి అనుకుంటే మంచి ప్యాకేజ్ కావాలనుకుంటే నన్ను అడితే రోకే సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ తీసుకోవడం బెటర్ ఇక్కడ వస్తారు మీకు నాచ్తో మొబైల్ లభిస్తుంది అలాగే వస్తారు మీకు అప్డేట్స్ బాగుంటాయి నోకియా బ్రాండ్ లభిస్తుంది అలాగే చూసుకుంటే మనకి బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట హేము అడుగుతున్నారు అన్న హానర్ ప్లే ఎఫ్ వన్ ఏది బెస్ట్ చెప్పవా ప్లీజ్ సో హానర్ ప్లే కానివ్వండి పొకో ఫోన్ కానివ్వండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఏది తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి సో రెండు చూసుకుంటే ఇంచుమించు మనకి సేమ్ ప్రైజ్లోనే వస్తున్నాయి పొకో ఎఫ్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి నుంచి స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి అదే హానర్ ప్లే చూసుకుంటే మనకి ఇరవై వేల రూపాయల నుంచి అయితే వస్తున్నాయి సో ప్రాసెసర్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి హానర్లో చూసుకుంటే మనకి కిరీన్ నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ వాడారు అదే కనుక మీకు పొకోఫోలో చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ వాడారు సో కిరీన్ నైన్ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ కానీ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ బెటర్ ప్రాసెసర్ అనమాట సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకి మిగిలిన కొన్ని సెక్షన్స్లో చూసుకున్నా మనకి పొకోనే బాగుంది సో మీరు నన్ను అడిగితే పొకోనే నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను మీకు గేమ్స్ పరంగా చూసుకున్నా సేమ్ రెండు ఒకలాగే పర్ఫామ్ చేస్తాయి కాకపోతే మీకు ఇందులో వచ్చేసరికి జీపీయూ టర్బో టెక్నాలజీ వాడారు హానర్లో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి మనకి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉంది సో రెండింటికి తేడా కూడా ఉంది మీకు ఏదైతే లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉందో ఇది హార్డ్వేర్ కి సంబంధించింది జీపీయూ టర్బో టెక్నాలజీ ఉందో ఇది వచ్చేసరికి మనకి సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించింది సో తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి తరుణ్ మురువారు ఊడుతున్నారు సో తన దగ్గరకు వచ్చేసరికి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఉందంట సో అందులో వచ్చేసరికి వన్ వీక్ నుంచి నో నెట్వర్క్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది రీస్టార్ట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ నెట్వర్క్ అయితే వస్తుందని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నారు అంటే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది సో ఏం చేయాలని అయితే తను అయితే అడుగుతున్నారు సో ఒకసారి మీరు మొబైల్ని హార్డ్ రీసెట్ అయితే చేయండి మొత్తం అంతా మీరు రీసెట్ చేసి చూడండి అప్పటికి ఈ ప్రాబ్లం కనుక రిపీట్ అయితే మీరు సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్ళండి అదే బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్లో ఆప్టిమైజేషన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఉంటే మాత్రం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి అలాగే మీరు ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్లు థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మీ
ఎవరు ఏవైతే మాటలు ఏమీ వినబడకుండా ఉండడానికి మన చెవులు ఎంత క్లోజ్ చేసుకుంటే అంత బాగా వినబడుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మీరు అయితే ట్రై చేయవచ్చు మీ ఆయన కినబడట్లేదు అంటే ఖచ్చితంగా పని చేస్తే పని చేయవచ్చు నాకైతే అంత ఐడియా లేదు నేను ఎప్పటి వరకు ఎవరికైతే టెస్ట్ చేయలేదు ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూస్తా ఎవరైనా మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూసి నేను టెస్ట్ చేసి కూడా చెప్తాను మీకు తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి సంక్ నైటన్ సో తనైతే అడుగుతున్నారు ప్రైజ్ని ఓన్లీ ప్రాసెసర్తో కంపేర్ చేస్తే సరిపోతుందా వాట్ అబౌట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ డిస్ప్లే కెమెరా క్వాలిటీ ఐ థింక్ ద బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ డిస్ప్లే కెమెరా మీ ఈజ్ లో బట్ నోకియా శాంసంగ్ ద గుడ్ క్వాలిటీ సో తను వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ దేనికి అడిగారంటే మనకి పొకో ఫోన్ ఉంది కదా పొకో ఫోన్ మీద నేనైతే ఒక వీడియో అయితే చేశాను దాని కింద అయితే తనైతే ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు సో తన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓన్లీ మనకు ప్రాసెసర్ ఉంటే సరిపోతుందా బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుండాలి కదా కెమెరా బాగుండాలి డిస్ప్లే బాగుండాలి అని తనైతే అడుగుతున్నారు సో నాకు తెలిసినంత వరకు పొకో ఫోన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్లో మనం ఏ మొబైల్ చూసుకున్నప్పటికీ అంతకన్నా బెస్ట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఎవరు ఇవ్వట్లేదు బట్ వచ్చేసరికి మీరు డిస్ప్లే కెమెరా అంటున్నారు మనం ఇంకా అతనైతే చూడలేదు డిస్ప్లే కూడా మనకి ఇప్పటి వరకు చూసిన రివ్యూల్లో బాగానే ఉంది కెమెరా కూడా బాగుందని చెప్తున్నారు ఏ ఏ టెక్నాలజీ కూడా యూజ్ చేశారు అలాగే మనకి వచ్చేసరికి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా తీసుకొచ్చారు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తీసుకొచ్చారు సో ఇరవై వేల రూపాయల్లో మీరు ఇంకా బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుండాలి సో ఇంకా మనకి డిస్ప్లే ఎల్ఈడి డిస్ప్లేలు వచ్చేయాలి కెమెరాలు వచ్చేసరికి ఒకటి ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ రావాలంటే మాత్రం కుదరదు సో మనం బడ్జెట్ను కూడా ఇక్కడ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది మొట్టమొదటి మొబైల్ ప్రపంచంలోనే ఇరవై వేల రూపాయల్లో మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తీసుకొచ్చారు దానికి మనము వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలి అది వదిలేసి మనం లోపాలని నెత్తుకుంటూ కూర్చుంటున్నాం లోపాలు నెత్తుకోవచ్చు ఎక్కడ నెత్తకాలంటే వీళ్ళు ప్రైస్ ఎక్కువ పెట్టేసి క్వాలిటీ తక్కువ తీసుకొచ్చినప్పుడు నెత్తికినా పర్వాలేదు బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రైస్ తక్కువ తీసుకొచ్చారు ప్రైస్కి తగ్గ క్వాలిటీ తీసుకొచ్చారు సో ఇక్కడ మనం బిల్డ్ క్వాలిటీని పట్టించుకోవాలి అనుకుంటే ఆ ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్లో ఖచ్చితంగా అది మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ అవుతుంది తీసేసే బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే కాదు అలాగే చూసుకుంటే మనకి ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్లో వాళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఒప్పో కానీ వివో కానీ చూసుకుంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్లు సిక్స్ థర్టీ ప్రాసెసర్లు ఈ ప్రాసెసర్లు తీసుకొస్తున్నాయి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్తో ఇరవై వేలు పెడుతున్నాయి అదే కనుక సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ తీసుకొస్తుంటే ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు దాటిచ్చేస్తున్నాయి సో వాళ్ళనైతే ఎవరు అడగట్లేదు అక్కడ కూడా మనకి బిల్డ్ క్వాలిటీ ఏం గొప్పగా ఉండదు ఒప్పో కానీ వివో కానీ మనం ఇరవై వేల రూపాయలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల బడ్జెట్లో చూసుకుంటే సో అంత కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ ఉన్నట్టే ఇది నన్ను అడిగితే తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి అఫ్రీ షేక్ అడుగుతున్నారు బ్రో ఎంఐ ఏ టూ వర్సెస్ నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ ఏది కొనాలి సో ఏది కొనాలి అనుకుంటే రెండు వచ్చేసరికి మనకి స్టాక్ రామ్తోనే వస్తాయి బట్ వచ్చేసరికి మీకు బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా అప్డేట్స్ పరంగా చూసుకుంటే నోకియా ఏ ముందు ఉంటుంది సో నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ బెటర్ అని చెప్తాను అలాగే డిస్ప్లే పరంగా చూసుకుంటే మనకి నాచ్ ఉన్న డిస్ప్లే కావాలనుకుంటే నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ బట్ వచ్చేసరికి ఏదైతే ప్రాసెసర్ ఉంటుందో సో ప్రాసెసర్ పరంగా చూసుకుంటే నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది అదే మీరు ఎంఐ ఏ టూ చూసుకుంటే మీకు అడ్వాన్స్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది దీనికన్నా కొంచెం బెటర్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది అక్కడ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ అని చూసుకోండి అలాగే కెమెరా పరంగా చూసుకుంటే మనకి నోకియా కన్నా ఏ టూ కెమెరాని కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది ఇంకా మీకు చూసుకుంటే ఏ టూలో వచ్చేసరికి మనకి ఎక్స్ట్రా మెమరీ కార్డ్ వేసుకోవడానికి మనకి మెమరీ కార్డ్ని ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవడానికి అయితే లేదు మెమరీ కార్డ్ ఫీచర్ అయితే లేదు అలాగే వచ్చేసరికి మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఆడియో జాక్ కూడా లేదు అది కూడా తీసేసారు సో వీటన్నిటి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీకు ఏది కావాలి కెమెరా కావాలా అనుకుంటే కెమెరా కావాలనుకుంటే ఏ టూ తీసుకెళ్ళుంటే మీకు ఎక్స్ట్రా మెమరీ కావాలి అనుకుంటే నోకియా గెలిపోవాలి అప్డేట్స్ కావాలన్నా నోకియాకి వెళ్ళాలి బిల్డ్ క్వాలిటీ కావాలన్నా నోకియా కావాలి మంచి బ్రాండ్ కావాలన్నా సరే బ్రాండ్ పరంగా చూసుకున్నా నోకియానే బెటర్ అని చెప్తాను సో ఇయర్ ఫోన్ జాక్ కూడా కావాలంటే నోకియాలోనే ఉంటుంది బట్ బ్రాసర్ బెటర్ కావాలి అనుకుంటే ఏ టూలో ఉంటుంది కెమెరాస్ బెటర్ ప్రా కెమెరాస్ కావాలన్నా మనకి ఏ టూలోనే దొరుకుతాయి అనమాట సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏం కావాలనేది మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఇది నా అభిప్రాయం వరకే నేను ఇది తీసుకోమని మిమ్మల్ని మాత్రం చెప్పలేను శివ అడుగుతున్నారు హానర్ ప్లే ఆర్ ఎక్స్ 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 అంటే నోకియా సిక్స్ ప్లస్ అనమాట రీసెంట్ వచ్చింది తర్వాత పొకో
సో నోట్ నైన్ ప్రో మీరు కొవైట్ లో కొన్నారు ఇండియాలో పని చేస్తుందా లేదంటే అది మనం చెప్పలేము మీరు ఏ మొబైల్ కొన్నారో నాకు తెలియదు మీరు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉన్న మొబైల్ కొని ఉంటే మాత్రం ఇండియాలో పని చేయబోవచ్చు అదే గ్లోబల్ వేరియంట్ కొని ఉంటే మీరు నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ ఉన్నది ఎక్సినోస్ కొని ఉంటే మాత్రం పని చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మీరు ఏ ప్రాసెసర్ ఉన్న మొబైల్ కొన్నారో నాకు తెలియదు సో మోడల్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయలేదు ఇండియాలో వచ్చేసరికి మనకి నోట్ నైన్ వచ్చేసరికి ఎన్ నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ అనుకుంటా మోడల్ నెంబరు సో ఇక్కడ ఇండియాలో మొబైల్ కూడా మనకు అక్కడ పని చేస్తుంది అన్న గ్యారంటీ లేదు ఎందుకంటే బాక్స్ మీద వచ్చేసరికి మనకు ఆల్రెడీ ఇండియన్ సిమ్స్ ఓన్లీ అని రాశారు సో ఇది ఇండియన్ సిమ్స్కి లాక్ అయి ఉంటుంది మనం అవుట్ అదర్ కంట్రీ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అన్లాక్ అయితే చేర్చుకోవాల్సిన పని కూడా ఉండొచ్చు చెప్పలేము ఇదంతా మనకి తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి తరుణ్ సాయి అడుగుతున్నారు యుఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరో పెన్ డ్రైవ్కి టూ పాయింట్ జీరోకి డిఫరెన్స్ ఏంటి బ్రో ఒక దాంట్లో ఒకటి ఫిట్ అవుతుందా ఒక దాంట్లో ఒకటి ఫిట్ అవ్వడం అంటే ఇప్పుడు మీకు యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరోకి టూ పాయింట్ జీరోకి స్పీడ్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో మీకు టూ పాయింట్ జీరో వచ్చేసరికి మీకు అప్ టు సిక్స్టీ ఎంబీబీఎస్ అప్ టు సిక్స్టీ ఎంబీబీఎస్ వరకు మీకు స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది అదే కనుక మీకు త్రీ పాయింట్ జీరో చూసుకున్నట్టయితే మీకు అప్ టు ఫోర్ సిక్స్టీ ఎంబీబీఎస్ వరకు మీకు స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో మీరు మీ మీ కంప్యూటర్లో కనుక మీకు టూ పాయింట్ జీరో పోర్ట్ ఉందనుకోండి దాంట్లో మీరు త్రీ పాయింట్ జీరో పోర్ట్ పెడితే మీకు స్పీడ్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ జీరో స్పీడ్నే ఇస్తుంది త్రీ పాయింట్ జీరో స్పీడ్ అయితే ఇవ్వదు సో మీకు పోర్ట్ టు పోర్ట్ మనకి మ్యాచ్ అయితే అవుతాయి కానీ బట్ ఒకసారికి స్పీడ్ అయితే మ్యాచ్ అవ్వదు అనమాట మీరు త్రీ పాయింట్ జీరో ప్రింట్ అయ్యి వాడుతున్నప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న పోర్ట్ కూడా మీకు యూఎస్బి పోర్ట్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉంటేనే మీరు ఆ స్పీడ్ని అయితే అందుకోగలరు అది అప్ టు అనమాట నేను చెప్పేది అంటే ఇంకా తక్కువ స్పీడ్లోనే ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ స్పీడ్ అయితే పెరగదు మీకు ఉన్న ప్రాసెసర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ర్యామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మీరు వాడే గ్రాఫిక్ కార్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వీటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆ స్పీడ్ని అయితే ఇది క్యాచ్ చేయగలగాలి సో దీని మీద నేను ఆల్రెడీ గతంలో యూఎస్బి పోర్టుల మీద ఒక వీడియో అయితే చేశాను స్పీడ్కి సంబంధించి ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే నేను పైన కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఇంకా క్లియర్గా అయితే అర్థం అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి కృష్ణ అడుగుతున్నారు సోనీ ఎక్సెడ్ ప్రీమియం సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపీఐ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే గతంలో నేను డిస్ప్లే గురించి పీపీఐ గురించి ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఒకసారి ఆ వీడియో అయితే చూడండి మీరు చెప్పినట్టుగా సోనీ ఎక్సెడ్ ప్రీమియం సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపీఐ అయితే కాదు నాకు తెలిసి అది ఎయిట్ నాట్ సిక్స్ పీపీఐ అనుకుంటా ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ నాట్ సిక్స్ పీపీఐ డిస్ప్లే సైజ్ చూసుకుంటే మనకి అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇంచెస్ ఏమో ఉంది సో ఆ మొబైల్కి వచ్చేసరికి మీకు పీపీఐ అంత ఎక్కువ ఉండడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఆ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ కే డిస్ప్లే అనమాట సో ఫోర్ కే డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏవైతే పిక్సల్ డెప్సిటీ ఉంటుందో అవి థిక్నెస్ అవుతాయి చాలా దగ్గరికి వస్తాయి అందువల్ల మీకు పిక్సల్ పీపీఐ అనేది చాలా థిక్గా ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి క్వాడ్ హెచ్డి డిస్ప్లే అనమాట ఫోర్ కే డిస్ప్లే అయితే కాదు క్వాడ్ హెచ్డి డిస్ప్లే బట్ వచ్చేసరికి ఇందులో మనం ఫోర్ కే వీడియోస్ అయితే చూడొచ్చు సో దీని పీపీఐ వచ్చేసరికి మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా ఉండొచ్చు పీపీఐ వచ్చేసరికి అదే కనుక మీరు ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ డిస్ప్లేలో కనుక ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే కనుక ఉంటే దీంట్లో వచ్చేసరికి మనకి పీపీఐ అనేది ఫోర్ నాట్ వన్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ఈ మధ్యలో అయితే మనకి పీపీఐ అయితే ఉంటూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ పీపీఐ అనేది మనకి డిస్ప్లే లార్జ్ అంటే డిస్ప్లే సైజ్ పెరిగే కొద్దీ మనకి పీపీఐ అనేది కూడా మనకి తగ్గుతూ ఉంటుంది డిస్ప్లే సైజ్ చిన్నగా వచ్చే కొద్దీ మనకి పీపీఐ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే పీపీఐ కౌంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దీని మీద ఒక వీడియో అయితే చేశారు మీరు అక్కడైతే చూడొచ్చు రవి బన్నీ అడుగుతున్నారు సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్షిప్ సో ఫ్లాగ్షిప్ అంటే ఏం లేదు ఫ్లాగ్షిప్ అనేవి ఏవైతే హైర్ ఇన్ మొబైల్స్ ఉంటాయో వీటిని ఫ్లాగ్షిప్ అంటారు సపోజ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి శాంసంగ్ చూసుకుందాం శాంసంగ్లో ఇప్పుడు నోట్ నైన్ ఫ్లాగ్షిప్ అనమాట ఫ్లాగ్షిప్ క్యాటగిరీకి వస్తుంది మనకి ఎస్ నైన్ ఎస్ నైన్ ప్లస్ కూడా మనకి ఫ్లాగ్షిప్ క్యాటగిరీకి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మనకి బెస్ట్ ప్రాసెసర్ సో బెస్ట్ బ్యాటరీ అలాగే మనకి ఐపి సర్టిఫైడ్ అంటే మనకి వాటర్ అండ్ డెస్ట్ అసిస్టెంట్ హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ అలాగే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సో ఇవన్నీ అన్ని మనకి మొబైల్ అయితే
we need your uh, valuable advice so meeku 25000 aithe note kind of mobiles aithe doraku meer kavalanukunte note 5 maniki takku rate lo dorigithe teesukochu anamata 25000 lo emaina mobile dorigithe aa mobile meeku 25000 lo dorigindi so s pen tho paatu meeku mobile kavalanukunte ippudunna mobiles lo deenlo meeku s pen aithe raadu gathamlo stylish mobiles unde vaatiki vache sariki thumb tho pan chesey ga avi ila thumb tho aithe pan chesey kaadu pointer tho pan chesey ante mana goor tho touch chesthe pan chesey aa time lo maniki osariki oka stylish icche vallu touch mobiles ki vaadithe aithe chese vallu ippudu osariki maniki prathi mobile thumb tho pan chese edaithe ee s pen undo ee s pen osariki maniki electronic magnetic waves tho pan chestu untundi so ituvanti mobiles vache sariki meeku aithe only note mana samsung lone dorugutune vidiga indulo dorakadu meer 25000 pettukogalaru antunnaru kabatti second hand lo meeku emaina note 8 vastundi emo try cheyandi note 8 రావచ్చు నాకు తెలిసి మీకు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో ముప్పై లోపు అయితే రావచ్చు లేదా ఇరవై ఐదు వేలు పెట్టుకుంటే మీకు నోట్ ఫైవ్ కూడా రావచ్చు బట్ ఒకసారి నోట్ ఎయిట్కే వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అని చెప్తాను సెకండ్స్లో చూసుకుని మంచి మొబైల్ని అలాగే ట్యాబ్లో చూసుకుంటే మనకి ట్యాబ్లో కూడా నోట్ సిరీస్లో ఉన్నాయి టా సో అవి కూడా ఉన్నాయి మీకు అవి అయినా సరే మీకు ఇరవై ఐదు వేలు అయితే దొరకవచ్చు మీకు బట్ ఒకసారికి అది అప్డేటెడ్ అయిపోయినాయి ట్యాబ్స్ వచ్చేసరికి సో అది మీరు చూసుకోగలరు అనుకుంటే ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు సో ఇంకా ఫైనల్గా చూసుకుంటే మనకి సోమ అడుగుతున్నారు సో తన క్వశ్చన్ ఏంటంటే తనైతే ఒక పిక్చర్ పంపించారు సో ఈ పిక్చర్లో వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ టూ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి ఈ స్పెసిఫికేషన్స్లో చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వాడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది సో స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీకి వెళ్తారా మనకి హెలియో పి సిక్స్టీ నుంచి అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీతో కనుక మొబైల్ తీసుకొస్తే మాత్రం దెబ్బై పోతారని చెప్తాను సో ఓకే ఆ ప్రైస్లో చూసుకుంటే బెటర్ అనుకోవచ్చు కానీ బట్ ఏదైతే గతంలో తెచ్చిన మొబైల్ ఏ ఉందో సో ఇందులో సరికి హెలియో పి సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రాసెసర్ మనకి ఈక్వల్ టు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఈ మధ్యలో ప్రాసెసర్ అనమాట అలాంటిది వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ తీసుకొస్తే ఏమో మనకి గేమ్స్కి పనిచేయదు సో వీళ్ళు మరి ఇలాంటి తప్పు చేస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు ఒకవేళ ఏమో చెప్పలేము ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ రియల్ ఆర్ ఫేక్ కూడా మనకైతే తెలియదు అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా చూసుకుంటే ఫుల్ హెచ్డి కాదు ఇక్కడ హెచ్డి ప్లస్తో తీసుకొస్తున్నారు సో ఇదే స్పెక్స్తో తీసుకొస్తే మాత్రం కొంచెం కష్టమే సర్వే అవ్వడం మార్కెట్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో చూసుకుంటే ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్లు ఇవన్నీ కాలం వెళ్తాయి వీళ్ళే తీసుకొచ్చి మార్కెట్ను కొంచెం డౌన్ చేశారు రియల్మీ వన్తో సో రియల్మీ టూతో ఇదే స్పెక్స్తో తీసుకొస్తే మాత్రం కొంచెం కష్టమే అని చెప్తాను మార్కెట్లో సో చూద్దాం మనకి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు ఇంకెన్నో రోజులు లేదు కదా సో అప్పుడు మనకి మొత్తం వివరాలన్నీ బయటకు వస్తాయి అనమాట సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను కేఎన్లో సెలెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ సో ఈ చాలా వరకు క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చేశానని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్